สวัสดีครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาในสัปดาห์ที่5กันแล้วนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้การนำตารางนะครับเข้าไปช่วยในการจัดเลเยอร์ของเนื้อหาบนหน้าเว็บนะครับหลังจากที่เราเรียนการใช้ CSS ในการจัดเลเยอร์มันแล้วนะครับซึ่งลักษณะของการใช้ตารางนะครับเข้ามาช่วยในการจัดเลเยอร์นะครับก็จะใช้ประกอบกับแท็กพื้นฐานต่างๆที่ใช้ในการจัดเลเยอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเดอร์ฟุตเตอร์เนฟหรืออื่นๆนะครับซึ่งเราจะต้องอาศัยการออกแบบนะครับว่าเราต้องการวางเนื้อหาแบบเป็นกี่แถวกี่คอลัมน์แล้วเราก็จะสร้างตารางลักษณะนั้นเข้าไปนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติและทำความเข้าใจกันนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรม Net บีนกันได้เลยนะครับพอเราเข้ามาในโปรแกรม Net บีนกันแล้วนะครับโดยอันดับแรกนะครับอาจารย์จะใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังให้กับตัวเว็บไซต์ก่อนนะครับก็คือใช้แท็กบอดี้นะครับแล้วก็ใส่ background image url นะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อรูปภาพนะครับนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็ลองนันดูนะครับนี่คือภาพพื้นหลังที่อาจารย์ใส่เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาสร้างตารางตามที่เราจะวางเนื้อหาลงในหน้าเว็บอันนี้นะครับว่าต้องการสร้างกี่แถวกี่คอลัมน์ขึ้นมาอาจารย์ก็ไปสร้างตารางขึ้นมานะครับใช้แท็กเทเบิลสมมุติเอามีลักษณะเป็นเส้นขอบก่อนนะครับบอร์เดอร์ถ้ากำเนิงจากนั้นนะครับก็สร้างแถวขึ้นมาสมมติอาจารย์จะจัดวางเนื้อหาอยู่4แถวนะครับนะครับแถวที่1คือวางตัวเฮนเดอร์แบนเนอร์หรือโลโก้ของเว็บไซต์นะครับแถวที่2จะจัดวางพวกระบบนำทางนะครับเมนูต่างๆแถวที่3ก็จะเป็นพวกเนื้อหานะครับแถวที่4ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับ4แถวดังนั้นเนื้อหาอาจารย์จะวางอยู่2คอลัมน์นะครับเราก็จะวางอยู่2คอลัมน์จากนั้นเราจะมาปรับแต่งตัวตารางกันก่อนนะครับก็คืออาจารย์จะให้ตารางนะครับมีความกว้างเท่ากับหน้าเว็บเลยนะครับก็คือตัว 100% นะครับจากนั้นนะครับความสูงของแต่ละแถวนะครับอาจารย์ให้เป็น50พิกเซลนะครับเราก็ใส่รูปแพ็กกาเป็นรูปภาพพื้นหลังเข้าไป URL m a l t i m e d i a นะครับแล้วก็เป็น Gray Pad โอเคนะครับอันนี้คือเริ่มต้นนะครับเราต้องการจัดวางเนื้อหายังไงนะครับเราก็ดีไซน์ตารางขึ้นมาก่อนนะครับว่าต้องการกี่แถวกี่คอลัมน์นะครับจัดวางให้เป็นลักษณะเป็นส่วนๆไปนะครับจากนั้นเราก็จะมาปรับตารางอีกนะครับแถวแรกนะครับอาจารย์ต้องการวางแบนเนอร์หรือเป็นเฮดเดอร์ของเว็บไซต์นะครับนานๆก็จะถูกรวมเหลือแค่คอลัมน์เดียวนะครับแถวที่2ต้องการวางเมนูระบบนำทางก็จะถูกรวมเหลือ1คอลัมน์เดียวนะครับแถวที่4นะครับก็จะถูกรวมเหลือ1คอลัมน์เดียวต้องการวางฟุตเตอร์นะครับเราก็ไปปรับแก้กันแถวที่1นะครับต้องการรวมแล้วก็ใส่คอสแตน2คอลัมน์เข้าไปนะครับจากนั้นคอลัมน์นี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแถวที่2เหมือนกันนะครับคอสเปนคอลัมน์นี้ก็ไม่มีแล้วนะครับ
แถวที่3ไม่ต้องนะครับไปแถวแถวที่4ได้เลยคอสเปนคอลัมน์นี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ลองมันดูก็จะถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วนะครับคราวนี้ตัวคอลัมน์ในแถวที่3นะครับอาจารย์ต้องการให้ด้านซ้ายมีเนื้อที่น้อยกว่าด้านขวาด้านขวาจะใส่พวกเนื้อหาหลักๆนะครับเราก็จะไปปรับโดยใช้ CSS เหมือนเดิมนะครับอาจารย์สร้างเป็นคลานแล้วกัน TD หนึ่งนะครับต้องการความกว้างแค่เอาสัก 20% นะครับจากนั้นก็เรียกใช้ TD หนึ่งที่แถวที่3ของนั่นนี้นะครับแล้วก็ลองนันโปรแกรมดูก็จะเห็นว่าถูกปรับมาเท่ากับที่อาจารย์ต้องการแล้วนะครับจากนั้นพอเราดีไซน์ตารางได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาไล่ใส่เนื้อหาในแต่ละส่วนในแต่ละแถวในแต่ละคอลัมน์กันนะครับเริ่มจากแถวที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือใส่แถวแบนเนอร์เข้าไปนะครับอาจารย์ก็ใส่เป็น Image นะครับ src ก็กับ multimedia จากนั้นนะครับชื่อว่า b a n b i s c o m นะครับ header g นะครับก็จะได้ขึ้นมาแล้วนะครับแถวที่1เป็นตัวของแบนเนอร์นะครับแถวที่2เป็นระบบนำทางนะครับเราก็มาใส่ในแถวที่2นะครับระบบนำทางก็ใช้พวกลิงก์เชื่อมโยงในการเปลี่ยนหน้าเข้ามาช่วยนะครับจากนั้นนะครับต้องการให้เมนูอยู่ชิ้นด้านขวานะครับเราก็ใส่คำสั่ง CSS เข้าไปนะครับก็เป็น text a l i g n เป็น right นะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมก็จะเห็นว่าเมนูชิ้นด้านขวาแล้วนะครับคราวนี้มาใส่ส่วนเนื้อหาในแถวที่3กันบ้างนะครับเราก็เลื่อนลงไปที่แถวที่3นะครับจากนั้นอาจารย์ต้องการใส่ข้อความรอเลมละกันนะครับเราก็ใส่สัก3เอา2ย่อหน้าละกันนะเป็นแท็ก div จากนั้นอาจารย์ต้องการแบ่งจัด layout ของข้อความลอเลมนะครับให้เป็น2ย่อหน้าโดยใช้คำสั่ง display เข้ามาช่วยนะครับ table cell นะครับแล้วเราก็เรียกใช้ class td 2นะครับ td 2อีกตัวนึง class td 2นะครับลองนันโปรแกรมก็จะได้ข้อความรอเลมส่วนเนื้อหาขึ้นมา2ย่อหน้าแล้วนะครับจากนั้นใส่วิดีโอในคอลัมน์ด้านซ้ายนะครับของแถวที่3วิดีโอนะครับ src เท่ากับ multimedia นะครับชื่อวิดีโอชื่อว่าวิดีโออินโทรจุด mpc ใส่ control เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ลองปรับขนาดนะครับความกว้าง200ความสูง300เอาสองร้อยละกันนะครับแล้วก็ลองนันโปรแกรมก็จะได้เนื้อหานะครับพอเราใส่เนื้อหาครบแล้วนะครับเราก็เอาตัวเส้นขอบออกนะครับตัวบอร์เดอร์นะครับตรงเทเบิลเอาบอร์เดอร์ออกแล้วลองนันโปรแกรมดูอีกทีก็จะได้เนื้อหาใส่ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอันนี้คือการใช้ตารางเข้ามาช่วยในการจัดวางเลเยอร์นะครับเราก็กำหนดส่วนต่างๆแล้วก็วางเนื้อหาลงไปนะครับ
ป็นยังไงกันบ้างครับสามารถใช้ตารางในการจัดวันเลเยอร์กันได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือหัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาสัปดาห์ที่5แล้วนะครับดังนั้นก่อนที่นักศึกษาจะไปศึกษาในเนื้อหาสัปดาห์ที่6เรื่องการใช้งานจุมล่าและเวอร์ชั่นมาร์กนะครับให้นักศึกษาไปลองทบทวนในเอกสารทำแบบฝึกงานและแบบทดสอบกันด้วยนะครับ